World Cup is coming home. Team song এই কথাগুলো এখন সার্থক হবার পথে। 27 বছর পর আবারো বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ফাইনালে জায়গা করেছে ইংল্যান্ড। আর 23 বছর পর বিশ্বকাপ ক্রিকেট পাবে নতুন কোন চ্যাম্পিয়নকে। কারণ ফাইনালে যে দুদল উঠেছে সেই ইংল্যান্ড এবং নিউজিল্যান্ডের কখনো ট্রফি জেতার রেকর্ড নেই। আমি সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বিশ্বকাপ ক্রিকেট 2019 অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি রাকিবুল হাসান। আমরা শুরুতে দ্বিতীয় সেমিফাইনালের স্কোর কার্ডটি একটু দেখে নিতে চাই যেখানে অস্ট্রেলিয়া যারা কিনা বিশ্বকাপে সবচেয়ে সফল দল তাদেরকে খুব সহজে হারিয়ে দিয়েছে ইংল্যান্ড প্রথমে ব্যাট করে অস্ট্রেলিয়া চাপে পড়ে যায় উইকেট হারিয়ে দ্রুত এবং তারপর একটা জোড়া তালি দেওয়া স্কোর 223 রান করে তারা সেখানে অবদান আছে স্মিথের যিনি 85 রান করেছেন কিন্তু 223 আসলে ফাইনালে যাবার জন্য কোনো খুব ভালো কোনো স্কোর নয় আসার জায়গা একটাই ছিল কারণ প্রথম সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ড কিন্তু 239 রান করে ভারতের মতো বড় একটি শক্তিকে হারিয়ে দিয়েছিল সে কারণে মনে হচ্ছিল অস্ট্রেলিয়া হয়তোবা একটা পরীক্ষা নিতে পারে ইংল্যান্ডের কিন্তু ফাইনালি সেটা ঘটেনি যখন ইংল্যান্ড রান তাড়া করতে গেল তারা আসলে কোনো সুযোগই দেয়নি অস্ট্রেলিয়াকে এই রানটা তারা টপকে গেছে মাত্র 32.1 ওভারে তার মানে দাঁড়াচ্ছে 50 ওভার তারা ব্যাট করত যদি তাহলে তারা 300 রানের উপরে নেয়ার মতো স্টাইলেই ব্যাট করেছে এবং সেখানে জেসন রয় তিনিও 85 রান করেছেন মাত্র 65 বলে এর বাইরে জো রুট 49 রানে অপরাজিত ছিলেন এবং সব মিলে এক কথায় বলতে গেলে অস্ট্রেলিয়া পাত্তাই পায়নি ইংল্যান্ডের কাছে আমরা যখন এই ঘটনার পরে এই বিশ্বকাপের যেহেতু আর মাত্র একটি ম্যাচ বাকি আমরা যখন একটু বৈশিষ্ট্যের কথা বলবো এবারের বিশ্বকাপের যে কি আমরা দেখলাম এবং কেমন চলছে সবকিছু মিলে পারফরম্যান্স তখন আমরা যেটা দেখব যে একটা বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নতুন চ্যাম্পিয়ন পাওয়া কারণ এর আগে যেমন অস্ট্রেলিয়া সবচেয়ে সহজ দল তারা পাঁচবার বিশ্বকাপ জিতেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দুবার জিতেছে ভারত দুবার জিতেছে এরকম একই দল বিভিন্ন সময় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আমরা এটা দেখেছি ইংল্যান্ড কখনো চ্যাম্পিয়ন হয়নি তিনবার ফাইনাল খেলেও নিউজিল্যান্ড একবার ফাইনাল খেলেছে দুই হাজার পনেরোতে তারাও রানার সাপ থেকে গেছে ফলে এবার যেহেতু এই দুটো দল ফাইনালে ফলে নতুন একটা চ্যাম্পিয়ন আমরা পাচ্ছি এবার এটা নিশ্চিত একই সঙ্গে সেমিতে এর আগে কখনো অস্ট্রেলিয়া হারেনি এটা ছিল তাদের অষ্টম সেমিফাইনাল এর আগে যে সাতবার খেলেছে তার মধ্যে ছবার তারা জিতেছিল একবার তারা ম্যাচ টাই করেছিল যেটা উনিশশো নিরানব্বই বিশ্বকাপে কিন্তু টাই করার পরও গ্রুপ ম্যাচে এগিয়ে থাকার কারণে অস্ট্রেলিয়াই চলে গিয়েছিল ফাইনালে ফলে এটা অস্ট্রেলিয়ার জন্য নতুন একটা অভিজ্ঞতা চতুর্থবারের মতো ফাইনাল খেলছে ইংল্যান্ড তারা ক্রিকেটের জন্ম দিয়েছে কিন্তু এখনও ট্রফি নেই ফলে তাদের থিম সঙ্গে এবার শোনা যায় ওয়ার্ল্ড কাপ ইজ কামিং হোম এবং সে কথাটা দিয়েই আমি শুরু করেছি যে সেই বিষয়টি কিন্তু এখন সার্থক হবার খুব কাছাকাছি কারণ ফাইনালেও ইংল্যান্ডই থাকবে ফেভারিট সাতাশ উইকেট নিয়ে একটি রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন মিচেল স্টার্ক তিনি ছাব্বিশ উইকেট নেয়া গ্লেন ম্যাগ্রা তারই স্বদেশী যেটি ম্যাগ্রা নিয়েছিলেন দুই বিশ্বকাপে সেখানে তাকে টপকে এক বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি উইকেটের মালিক হয়ে গেছেন মিচেল স্টার্ক ফলে এগুলো হচ্ছে একটা আউটলাইনে ছাড়া রানের একটা লড়াই চলছে সে বিষয়গুলো আমরা যখন অনুষ্ঠানে অতিথির সঙ্গে কথা বলবো বিষয়গুলো ঘুরে ফিরে আসবে সেখানেও কিছু রেকর্ড ভাঙার সম্ভাবনা আছে আমরা যখন এর পরের আলোচনায় যাব সেখানে দুজন বোলারের কথা আমি একটু বলতে চাই প্রথমে ক্রিস ওকস যিনি কি না ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয়েছেন দ্বিতীয় সেমিফাইনালের কি অসাধারণ বোলিংটাই না করেছেন আট ওভারের স্পেলে মাত্র বিশ রান দিয়ে তিন উইকেট নিয়েছেন এবং খেয়াল করলে দেখবেন যে পেস অ্যাটাকের একটা দারুণ লড়াই হচ্ছে যে দলগুলোর পেস অ্যাটাক খুব ভালো তারাই সাকসেস হচ্ছে আপনি যদি নিউজিল্যান্ডের ফাইনালে আসা দেখেন তাদের পেসাররা দারুণ ফর্মে এবং তিন পেসার আছেন সেখানে ফার্গুসন হেনরি এবং বোল্ড একই সঙ্গে যখন ইংল্যান্ডের ফাইনালে যাওয়া আমরা দেখছি সেখানে ক্রিস ওকস দারুণ বল করেছেন একই সঙ্গে আর্চারও কিন্তু দারুণ বল করেছেন এবং সব মিলে এই পেস বোলারদের লড়াইটাও ফাইনালের একটা ডিসাইডিং ফ্যাক্টর হবে বলে আমার অন্তত ধারণা একই সঙ্গে আমরা প্রতিপক্ষের যে রেকর্ডটা নিয়ে কথা বললাম তার কথাটাও বলতে চাই স্টার্ক যিনি যদিও এই ম্যাচে খুব ভালো বল করেননি নয় ওভারে সত্তর রান দিয়েছেন তার মানে ইকোনমি রেট বেশ খারাপ ছিল এবং একটি প্রয়োজনীয় উইকেটই তিনি পেয়েছেন রেকর্ডটা ভাঙার জন্য যদি এটি তিনি না পেতেন তাহলে কিন্তু রেকর্ডটা ভাঙা হতো না কারণ ছাব্বিশ উইকেটে তিনি থেকে যেতেন সেই একটি যে উইকেট পেয়েছেন তার মাধ্যমেই তিনি আসলে রেকর্ডটা ভেঙে দিয়েছেন সব মিলে পেস বোলাররা আসলে এই বিশ্বকাপের একটা বড় প্রাপ্তির জায়গা আমরা সব শেষে একটু ফাইনাল নিয়ে আপনাদের প্রিভিউটা জানিয়ে দিতে চাই যে যেটার অপেক্ষায় আমরা এতদিন ধরে আছি চোদ্দোই জুলাই লর্ডস যেটি ক্রিকেটের তীর্থক্ষেত্র সেখানে ফাইনালে মুখোমুখি হবে স্বাগতিক ইংল্যান্ড এবং তাদের প্রতিপক্ষ নিউজিল্যান্ড খেলা শুরু হওয়ার কথা আছে দুপুর সাড়ে তিনটায় এবং যদি কোনো কারণে বৃষ্টির আনাগোনা বেঁধেও যায় তবুও চিন্তার কোনো কারণ নেই রিজার্ভ ডে তো থাকছেই কারণ সেমিফাইনালেও ছিল ফাইনালেও সেটা থাকবে সেমিফাইনাল
final to hoche dui land england ebong new zealand tara esheche final e notun champion pacchi sob mile darun ekta bishwokap amra shesh korte jacchi bole asha kora jay ar ei sob kichu niye kotha bolar jonno amar shonge jog diben jatiyo cricket doler shabek pace bowler manjurul islam ami rakibul hasan take niye phire aschi ekta birotir por shobai ke abaro shagoto janacchi bishwokap cricket 2019 onushthane amader shonge jog diyechen jatiyo cricket doler shabek pace bowler manjurul islam আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি ধন্যবাদ বিশ্বকাপ নতুন চ্যাম্পিয়ন পাচ্ছে এটা একটা বড় ঘটনা এবং 23 বছর পর সবশেষ সাবকন্টিনেন্টের শ্রীলঙ্কা 96 সালে একটা নতুন দল হিসেবে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল তার 23 বছর পর আমরা নতুন চ্যাম্পিয়ন পাবো কারণ ফাইনালে এমন দুটি দল উঠেছে যাদের শিরোপা জেতার কোনো রেকর্ড নেই এট দা সেম টাইম বেটার টিমই আসলে কোয়ালিফাই করেছে আপনি ফাইনালে এবং বেটার ক্রিকেট খেলে তারা কিন্তু সেমিফাইনাল থেকে ফাইনালে উত্তীর্ণ হয়েছে ইয়েস 23 বছর পর একটা টিম इंगलैंडिया <laughs> खुबी একটা সময় মনে হচ্ছিল যেহেতু আগের সেমিফাইনাল 239 করে ওই কথাটাই খালি মাথায় আসছিল কিন্তু अदरवाइज ইংলিশ পেস বোলাররা আসলে অসাধারণ বিশেষ করে ওকস यस আপনার নট অনলি অসাধারণ আপনি যদি কালকে অস্ট্রেলিয়া টিমের ব্যাটিং এর প্রথম 10 ওভার 15 ওভার 20 ওভারটা যদি আমরা দেখি যে লাইনটাতে বল করেছে তারা কিন্তু কখনোই এক্সাইটমেন্ট নিয়ে বলটা করেনি एक्সেপ্ট জোপরা আর্চারের যে বাউন্সারের যে আপনার ক্যারি কে যে ইনজুরড করে দাও এটা ছাড়া আপনি যদি দেখেন শুধু শুধু ব্যাকআপ লেনতে বল করানো একটা জায়গা লাইন এন্ড লেনটাকে মেইনটেইন করে তারা জানে যে কালকে যদি আমি টসে যদি দেখি যে ইয়ান মর্গান বলছিল যে এই উইকেটে 340 রান চেজ করার তাদের একটা রেকর্ড আছে বা পসিবল বাট ওই থিওরিতে তারা না গিয়ে তারা যে কাজটা করেছে অ্যাটাক করেছে অ্যাটাকটা কি প্রপার আপনার উইদিন দা প্ল্যান উইদিন দা ওয়ার্কআউট আয়রন ফিনচকে দেখেন আপনি কখনোই মনে হয়নি যে সে বিধ্বংসী ব্যাটসম্যান ডেভিড ওয়ার্নারকে যদি বলেন হ্যান্ডস কমে তার যে এভারেজ 35 তার যে স্ট্রাইক রেট 99 স্মিথের মতো প্লেয়ার ম্যাক্সওয়েলের মতো প্লেয়ার কি তো এই যে যে জায়গাটা আপনি যেটা বলেন ওকস আরচার উড বেন স্টোকস প্লাঙ্কেট আদিল রশিদ নট অনলি আমি আদিল রশিদের কথা পরেই যাইতো আপনি আসবেন তো এই যে যে ফাস্ট বোলারগুলি তারদের যে প্ল্যানগুলি করেছে আপনি আরচার এবং ওকসের নতুন বলটা উড প্লাঙ্কেট এবং বেন স্টোকস কন্টেইনটাকে করা তো এই জায়গাগুলিতে আসলে এখন মনে হচ্ছে যে তাদের চার বছরের প্ল্যানটা নট অনলি বোলিং এর ব্যাটিং এর ফিল্ডিং এর এবং প্রেসার সিচুয়েশন মিলে তাদের প্রপার প্ল্যানটা চার বছরের জন্য ইতিবাচক ফল দিতে যাচ্ছে দুটো সেমিফাইনালে আমরা একটা কিন্তু কমন জিনিস দেখলাম যে নিউ বল ইজ গোইং টু বি আ ফ্যাক্টর 
মানে অলরেডি ফ্যাক্টর হয়েছে দুই সেমিফাইনালে দেখলাম যে নতুন বলে যারা বল করছেন তারাই প্রতিপক্ষকে যখন ব্যাক ফুটে ঠেলে দিচ্ছেন সেখান থেকে আসলে কামব্যাক করাটা একটু কঠিন হয়ে যাচ্ছে যদি কোয়ালিটি নতুন বলের বোলার হয় ইয়েস অ্যাবসলিউটলি রাইট এবং এই নতুন বলের যে ব্যাটসম্যানগুলি তারাই কিন্তু আজকে ওয়ার্ল্ড কাপের চারটা টিমকে কিন্তু আপনার নিয়ে নিয়ে এসেছে এক্সেপ্ট মার্টিন গাপটিল বাদে নিউজিল্যান্ডের টিমটাকে যদি আমরা না ধরি আপনি যদি দেখেন ফিঞ্চ ডেভিড ওয়ার্নার জেসন রয় ব্যারিস্টার ইন্ডিয়া টিমের যদি দেখি আপনার রোহিত রোহিত শর্মা কোহলি তো এই যে যে জায়গাগুলিতে এখানে ওয়ার্ল্ড কাপের বেস্ট ব্যাটসম্যানগুলি একদম নতুন বল লাইক আমাদের সাকিব আল হাসান অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনি যদি বোলারদেরকে যদি দেখেন মিচেল স্টার্ক আপনি যদি দেখেন ম্যাট হেনরি ট্রেন্ড বোল্ট আপনি যদি ইংল্যান্ড টিমে যদি আর্চার ওকস তো এই যে ব্যাটেলটা ব্যাটেলটাকে আসলে টেকনিক বলেন টেকটিক বলেন মেন্টাল বলেন ফিজিক্যাল বাদে বাট এখানে আমার কাছে যেটা বেরিয়েছে মেন্টাল জায়গাটাতে আসলে তার প্রপার ওয়ার্কআউটটা করেছে মেন্টাল জায়গাটা আসলে কি একজন হয়তো আঠারো একজন হয়তো বিশ এই যে যে দুই পার্সেন্টটা অনেক ভ্যারি করে কারণ আপনি আপনিও স্ট্রং আমিও স্ট্রং আপনার থেকে আমাকে পার্থক্য গড়ে দিবে এক দুই এবং পয়েন্ট ফাইভ তো এই জায়গাগুলিতে আসলে আপনার নেক্সটের কথা যারা বলি যারা এই ধরনের টুর্নামেন্টে আসবে বাইলেটাল সিরিজগুলি খেলবে এই জায়গাগুলিতে আমার মনে একটু ফলো করা উচিত তবে ক্রিকেটে অনেক দিন পর বোলাররা বোধহয় একটা স্বস্তি নিয়ে টুর্নামেন্ট শেষ করতে যাচ্ছে কারণ আমরা জানি যে মডার্ন ক্রিকেট বা ওয়ান ডে ক্রিকেট টি টোয়েন্টি আসার পরে বোলাররা হচ্ছে সবচেয়ে অসহায় তাদের ফরে রুলস অনেক কম ব্যাটসম্যানদের ফরে নাই নাই বলতে গেলে সেটাই কিন্তু ইংল্যান্ডে ওয়ার্ল্ড কাপ হয় এবং এই যে কন্ডিশন এবং ইংল্যান্ড সত্যিকার অর্থে ক্রিকেটের এখনও জেনুইন ধারক বাহক এরকম যে তাদের যে লিগেসিটা সব মিলে বোলাররা একটা স্বস্তির মধ্যে আছে বিকজ তারা পারফর্ম করে দলকে জেতানোর মতো প্রায় ঘটনা ঘটছে এবং স্বস্তি না এটা একটা বিশাল একটা মানে আউটপুট যদি বলি যে আউটবার্স করতেছি যে আপনি দেখেন এখন কিন্তু উইকেট কিন্তু বোলারদের পক্ষে না রাখি না সেরকম হ্যাঁ এখানে আমরা আমরা যদি দেখি কোন বোলারগুলো এখানে সাকসেস হচ্ছে শুধুমাত্র আমি একটা কথা বলি আপনি বলেন বোলারদের পক্ষে না কিন্তু বোলারদের স্বস্তির জায়গা হচ্ছে অ্যাটলিস্ট বিপক্ষে না আপনি যদি দেখেন এক্সট্রাঅর্ডিনারি কার্ড নাই হ্যাঁ এখানে যে জিনিসটা হচ্ছে যে এখানে এই ওয়ার্ল্ড কাপে কিন্তু অনেক একশো চল্লিশের বোলারকে আমরা পেয়েছি বাট একশো চল্লিশের সেই বোলার গুলি সাকসেস হচ্ছে তাদের অনেকগুলি ওয়েপন্স কন্ট্রোল ওয়েপন্স থাকতে হয়েছে আপনি যদি বলেন রাইট এরিয়াস লাইন অ্যান্ড লেন্থ আপনার কি মনে হয় ডেভিড ওয়ার্নার ফিঞ্চ রোহিত শর্মা সাকিব আল হাসান জেসন রয় বেয়ারস্টোকে আপনি পেস দিয়ে বিট করবেন ক্যান নট আপনাকে এখানে যে জায়গাটা করতে হবে একশো চল্লিশ প্লাস বল করতে হবে আপনাকে লাইন অ্যান্ড লেন্থ বজায় রেখে বল করতে হবে আপনাকে কন্ট্রোল সুইং করতে হবে আপনাকে কন্ট্রোল ব্যাক অফ লেন্থে বল করতে হবে আপনাকে কন্ট্রোল ভেরিয়েশন করতে হবে তো যে বলারগুলি সাকসেস হয়েছে দেখেন সাকসেসগুলি কে কে মিচেল স্টার্ক আপনি যদি আর্চার ট্রেন বোল্ড মুস্তাফিজুর তারপর আপনি যদি ম্যাট হেনরি লকি ফার্গুসন তো এই যে যে জায়গাগুলিতে আর্চার ওকস অল আর নট অনলি কোয়ালিটি টোটাল ওয়ার্ল্ড ক্রিকেটটাকে তারা ডমিনেট করছে এবং উইকেটের এগেনস্টে উইকেটের পক্ষে গিয়ে না সো এই জায়গাগুলিতে আসলে অনেক বড় একটা স্বস্তি অনেক বড় একটা রিলিফ অ্যাজ এ এক্স ফাস্ট বোলার হিসাবে হ্যাঁ ডেফিনেটলি আপনার নিজের পরিচয়টাও এখানে চলে আসছে একই সঙ্গে একটা বিষয় হচ্ছে যে আমরা যে কয়েকজনের নাম মানে ব্যাটসম্যানদের মধ্যে আলাপ করেছি দুটো দল স্পেসিফিক্যালি যদি বলে তারা ব্যর্থ হয়েছে ভারতের রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলি যখন ব্যর্থ হলো তাদের এক্সপোজ হয়ে গিয়েছিল মিডল অর্ডার অনেক আগে থেকেই ওই টেনশানটাই তাদেরকে খেয়ে দিল একই সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার কেসটাও কিন্তু একই আপনি টুর্নামেন্টের সিংহভাগ হচ্ছে রান করলেন হচ্ছে ওয়ার্নার এবং ফিঞ্চ ফাইনালে সেমিফাইনাল শুরু হতে না হতে এই দুজন দর্শক একজন শূন্য একজন নয় পার্থক্যটা কি আসলে ওখানেই গড়ে উঠলো কিনা মানে চাপটা ইয়েস ফাইনালেরই দর্শক হয়ে গেল তারা কারণ এই ইংল্যান্ড এই জায়গাটাই কাজ করেছে আপনি দেখেন যে কালকে স্টিভেন স্মিথকে কিন্তু ওরা কোনোভাবেই অ্যাটাক করেনি অ্যাটাক করেনি মানে ইন এ সেন্স তারা উইকেটে থাকতে দিয়েছে এইটটি ফাইভ হয়তো করেছে বাট আহামুরি ম্যাচ জেতানোর মতো কোনো অবস্থা দিয়েছিল অ্যাটাক কাকে করেছে দেখেন ওয়ার্নার ফিঞ্চ যারা একশো প্লাস রান করে এবং উইথ দ্য গুড স্ট্রাইক রেট তারা অ্যাটাক করেছে কাকে আপনি যদি দেখেন হ্যাঁ ওসমান খাজা ইঞ্জুরি কারণে রোল্ড আউট হয়ে গেছে আপনি অ্যাটাক করেছে কারে হ্যান্ডস কমকে উইথ দ্য গুড স্ট্রাইক রেট তার অ্যাটাক করেছে কারে আপনি যদি সব থেকে যদি দেখি ম্যাক্সওয়েল তারা ওই সময় দুটা বেস্ট বোলারকে এক্স্যাক্টলি আপনি যদি আর্চার আর্চারকে এনেছে এবং আদিল রশিদ বল করছিল আর্চার কি করেছে আর কিবা আপনি যদি পুরো ওই সময় যদি দেখেন ব্যাক অফ লেন্থ ব্যাক অফ লেন্থ ব্যাক অফ লেন্থ একটা উপরে বল করছে পেসটাকে জেনারেট করেছে এবং শর্ট কভারে তারা আউট করেছে এ
অসাধারণ ব্যাটিং করেছে বাট ইট ওয়াজ নট আপ টু দা মার্ক এন্ড অফ দা ডে সেল করেছে इवन আঘাত করে মানে আঘাত করে সবকিছু মিলে এবং আপনি পরিকল্পনার কথাটা বলছিলেন দেখেন আপনার কথাটা আমি একটু জাস্ট যোগ করি इवन স্মিথ যদি আরেকটু বড় ইনিংস খেলতো হয়তো অস্ট্রেলিয়া 285 করত 260 করত সেটাকে তারা এলাউ করেছে ইয়েস এবং অন্য জায়গাটা আনসেল করে 223 অল আউট করে দিয়েছে এটাই আলটিমেটলি পরিকল্পনা এবং পরিকল্পনাই শেষ পর্যন্ত ইংল্যান্ডকে সাকসেস এনে দিয়েছে আমরা আরো কথা বলবো মনজুরুল ইসলাম তবে একটা বিরতি নিয়ে আসি দর্শক আপনারা দেখছেন বিশ্বকাপ ক্রিকেট 2019 বিরতি শেষে সবাইকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি বিশ্বকাপ ক্রিকেট দুই হাজার উনিশে মঞ্জুর ইসলাম আমরা বিশ্বকাপ ক্রিকেটের দ্বিতীয় সেমিফাইনাল নিয়ে কথা বলছি আর মাত্র একটি ম্যাচ বাকি আমাদের দ্য বিগেস্ট ফাইনাল লর্ডসে হবে দুই ল্যান্ড ইংল্যান্ড আর নিউজিল্যান্ড গতকাল পোস্ট ম্যাচের একটা কথা আপনার সঙ্গে একটু শেয়ার করি আপনার মনে থাকার কথা বাংলাদেশ যখন দুই হাজার বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডকে নক আউট করে দিল যে ম্যাচে তখন কমেন্ট্রিতে ছিলেন আথারটন এবং ডেভিড লয়ড তারা ছিলেন তারা ওই দারুণ বলছিলেন কালকে আথারটন পোস্ট ম্যাচে ছিলেন তিনি মর্গানকে জিজ্ঞেস করছিলেন বিরানব্বইতে মর্গানের বয়স কত ছিল মর্গান উত্তর দিল ছয় বছর এবং মানে কারণ বিরানব্বইতেই ইংল্যান্ড সবশেষ ফাইনাল খেলে মানে কত দিনের অপেক্ষা এবং ইংল্যান্ডের ইমোশনটা বোধ হয় আসলে সমস্ত ক্রিকেটিং ওয়ার্ল্ডকে ছুঁয়ে যাচ্ছে ট্রু ওরা আসলে ক্রিকেটের ডিটেলসটা নিয়ে আলাপ আলোচনা করে এবং ক্রিকেটটাকে নিয়ে ডিটেলস প্ল্যান পরিকল্পনা করে টু বি অনেস্ট যে দেখেন ইংল্যান্ড লাস্ট দুই তিনটা ওয়ার্ল্ড কাপ যদি খুব ভালো ক্রিকেট খেলেনি অ্যাজ ইংল্যান্ডের মতো করে ওরা যেটা করেছে নিজেদের হোম কন্ডিশনে ওয়ার্ল্ড কাপ নিজেদের অ্যাটমসফিয়ারটাকে পুরোপুরি বাস্তবে পরিণত করেছে লাস্ট ওয়ার্ল্ড কাপ থেকে শুরু করে এই ওয়ার্ল্ড কাপ পর্যন্ত বিটুইন তারা কিন্তু বাইলাটাল সিরিজ নিয়ে এত আহামরি কিছু করেনি র্যাঙ্কিং বলেন এইটা বলেন সেটা বলেন এগুলি নিয়ে খুব বেশি হ্যাঁ তার মানে এটা না যে ভালো না খেলা করেছে তা না এক্স্যাক্টলি বাট ওয়ার্ল্ড কাপটাকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য দেখেন এই যে 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 প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করে এটার মানে কিন্তু অনেক এটা ডিটেলসে যদি যা হয় হিউজ একটা ইম্প্যাক্ট কিন্তু তো লাস্ট চার বছর ধরে তারা যে কাজগুলি করেছে ওপেনারটাকে এস্টাবলিশ করেছে মিডল অর্ডারটাকে এস্টাবলিশ করেছে ফার্স্ট বোলিং ডিপার্টমেন্টটাকে পরিপূর্ণ করেছে এবং সবচেয়ে বড় ব্যাপার কি ইংল্যান্ড টিমের তিন থেকে চারটা অলরাউন্ডার যাদেরকে এক নম্বর ব্যাটসম্যান হিসেবে ধরতে পারেন যাদেরকে এক নম্বর বোলার হিসেবে ধরতে পারেন অ্যাট দ্য সেম টাইম উইথ দ্য গুড অ্যাথলেট ফিজিক্যালি তাদের যে ফিটনেস আপনি যদি ফিল্ডিংয়ের জিনিসটা দেখেন তো এই যে যে জায়গাগুলিতে এই যে যে প্ল্যান পরিকল্পনা বলেন এটা হয়তো এখন অন্যান্য দেশগুলি ফলো করবে নেক্সট ওয়ার্ল্ড কাপ যাদের হবে এর পরবর্তীতে যারা করবে এই যে যে ইনোভেটিভ যে প্ল্যান পরিকল্পনাগুলি আসলে ইংল্যান্ড থেকে অনেকগুলি আসে তো অনেকগুলি ইস্যুজ আসে যে জায়গাগুলি আসলে ইংল্যান্ডই তৈরি করে এবং পুরোপুরি ক্রিকেটটাকে ওরা ছড়িয়ে দেয় এবং ইংল্যান্ডের আসলে মানে ডিজার্ভ করছে যদিও ইংল্যান্ড শিরোপা জিতবে কিনা আমরা তো এখনই বলতে পারি না কারণ নিউজিল্যান্ড একটা সারপ্রাইজ প্যাকেজ এবং তাদের কথাটাও আসলে অস্বীকার করা যাবে না টানা সেকেন্ড ফাইনাল কিন্তু দুই হাজার পনেরোতে তারা ফাইনালে যে যদিও ফাইনালটা তারা ভালো খেলেনি এই সূত্র ধরে একটা কোশ্চেন করতে ইচ্ছা করছে যে বিশ্বকাপ ফাইনাল কেন জানি না খুব জমে না মানে রেকর্ড যদি আপনি দেখেন এক পেশে হয়ে যায় অনেক রেকর্ড আছে এরকম নিউজিল্যান্ডই গতবার তার শিকার অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে এক পেশে ভাবে হেরে গেল কি মনে হয় এবারের ফাইনালটা কি জমবে জমা উচিত আসলে অ্যাজ এ ভিউয়ার্স বলেন অ্যাজ এ এক্স প্লেয়ার বলেন যে আই হোপ যে একটা অনসাইডেড ম্যাচ যেন না হয় লাইক সেমি ফাইনালটা আমরা প্রথম সেমি ফাইনালটা অসাধারণ ছিল দুইটা দিন কখনই মনে হয়নি যে কখন ম্যাচটা শেষ হবে কি হবে বা কি অবস্থা প্রত্যেকটা সময় মনে হয়েছে দুইটা টিমের জন্যই উইন উইন সিচুয়েশন বাট সেকেন্ড সেমি ফাইনাল কাইন্ড অফ অনসাইডেড হয়ে গিয়েছে বাট এই ফাইনালটার জন্য সেরকম না হয় বাট এটার জন্য সবাই চাবে যে ফাইনালটাকে অনসাইডেড করার জন্য ইংল্যান্ড তো পুরোপুরি কখনোই আপনাকে ছাড় দিবে না আর নিউজিল্যান্ডের ছাড় দেওয়ার মতো অবস্থা তো আরও নাই তারা যে পুরোপুরি অ্যাটাক করবে আমার মনে সেই ধরনের কিছু একটা জায়গায় তাদের ল্যাকিংস হয়তো বা নতুন বলের ব্যাটসম্যান বলেন লোয়ার মিডল অর্ডার বলেন শুধুমাত্র কেন উইলিয়ামসন আর রস টেলার ছাড়া তাদেরকে আর ওইভাবে প্রতিপক্ষকে স্ট্রংলি কামব্যাক বা বাউন্স ব্যাক করার মতো অবস্থাতে নেই বাট নিউজিল্যান্ড সেমিফাইনালে যেভাবে নার্ভের যে খেলা যেভাবে মেন্টালি বা নার্ভটাকে প্রতিপক্ষকে অ্যাটাক করে যেভাবে তারা বাউন্স ব্যাক করেছে তো এখানে ইংল্যান্ড যে কাজটা করবে সে একই কাজ করবে বাট এই একই কাজ করতে গিয়ে যেন হিতে বিপরীত না হয় সে এই বিষয়গুলিও তাদেরকে মাথায় রাখবে আসলে এবং দুদলের একটা প্রশংসার দিক হচ্ছে তাদের ম্যাচ রিডিং খুব ভালো যেমন আপনি যদি ফার্স্ট সেমিফাইনাল দেখেন ইন্ডিয়া এবং নিউজিল্যান্ডে সেখানে নিউজিল্যান্ডের ম্যাচ রিডিং ওয়াজ হান্ড্রেড অন হান্ড্রেড একেবারেই এবং সে কারণেই তারা কিন্তু একশো দুশো উনচল্লিশ করেছে যখন তারা কনফিডেন্ট ছিল তাদের যে বোলিং আছে সেটা দিয়ে তারা এবং সের পরিকল্পনাটা আমরা দেখেছি দুই দলের ক্যাপ্টেনের যদি
তাদের যে প্ল্যান পরিকল্পনা করা লিড ইন ফ্রন্ট তাকে সাহায্য করানোর জন্য যে ধরনের উপকরণ সেটা ইউজ করা এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম তার দশটা প্লেয়ারকে সে যেভাবে কীভাবে উপকার করবে বা হেল্প করবে মেসেজগুলি ক্লিয়ার মেসেজ দিবে তো এই জায়গাটাতে আসলে কিছুটা হলেও আপনার কেন উইলিয়ামস অ্যান্ড সাইলেন্ট কিলার যেটা হয়তো বা ইংল্যান্ডের জন্য হয়তো ততটা না বা আবার ইংল্যান্ডের পারফরমার বেশি সেটাও আমরা জানি একই সঙ্গে রানের যে লড়াইটা দারুণ একটা লড়াই চলছে মানে গতকাল ওয়ার্নার একটা চান্স হারিয়েছেন দশ রান করলেই এগারো রান করলে তিনি টপে চলে যেতেন নয় আউট হয়ে গেলেন এক রান কমে মানে ছশো আটচল্লিশ হচ্ছে রোহিত শর্মার সাত ছশো সাতচল্লিশ হচ্ছে ওয়ার্নারের এখন মজার দিক হচ্ছে ফাইনালে যে দুই দল খেলছে সেখানে এমন দুজন আছেন যারা সেঞ্চুরি করলেই এটাকে টপকে যাবেন কেন উইলিয়ামসনের রান হচ্ছে চার পাঁচশো আটচল্লিশ এবং জো রুটের রান হচ্ছে পাঁচশো ঊনপঞ্চাশ মানে হিসাব করে দেখেন একটা সেঞ্চুরি হলেই তারা টপ টপকে যান এবং এই দুজন সেঞ্চুরি করতেই পারেন তো সব মিলে রানের লড়াইটা খুব ইন্টারেস্টিং খুব ইন্টারেস্টিং বাট যে দুইটা টিমের প্লেয়ারদের কথা বললেন তারা কখনোই এই ইস্যুগুলি নিয়ে খেলবে না ভাববে না একদমই ভাববে না দে উইল গো ফর ওয়ার্ল্ড কাপ উইন ওয়ার্ল্ড কাপ উইন এবং টিমের জন্য খেলবে যখন এই কাজগুলি করতে যাবে বা করবে অটোমেটিক্যালি দেখবেন ওই জায়গাটাতে তারা এমনি পৌঁছে যাবে এমনি পৌঁছে যাবে তো যেটা আসলে অনেক কিছু জানার অনেক কিছু বোঝার আছে বাট এই দুইটা টিমের প্লেয়ারদের পক্ষে পসিবল বাট যদি পসিবল হয়ে যায় তাহলে অপোনেন্টের জন্য কিন্তু ঝামেলা ঝামেলা হয়ে যাবে কোনো সন্দেহ নেই এবং যে চারজনের নাম বললাম তার পাশাপাশি কিন্তু স্টার্ক তো অলরেডি রেকর্ড ভেঙেছেন সাতাশ উইকেট ম্যাগরা ছাব্বিশ উইকেটের রেকর্ড ভেঙেছেন সাকিব আল হাসান ছশো ছয় রান এগারো উইকেট এই ছজনের মধ্যে আসলে শেষ পর্যন্ত কে ম্যান অফ দ্য সিরিজ হবেন এটাও কিন্তু এখনো পরিষ্কার না লড়াইটা অনেক ওপেন ট্রু এখনো পর্যন্ত কারণ অন্যান্য ওয়ার্ল্ড কাপগুলি তো হয় একটু আগে থেকে বোঝা যায় বোঝা যায় বাট এখনও কিন্তু পুরোপুরি আমার কাছে কেন জানি মনে হচ্ছে সাকিব আল হাসান বাট নট ইমোশনালি বাট প্রফেশনালি যদি দেখি যে আমাদের এই যে টিমের এই অবস্থান এই টিমের অবস্থানটাকে তুলে নেওয়ার জন্য যার অবদান এবং প্রত্যেকটা প্রতিকূলতার মাঝে যে পারফর্ম করাটা প্রতিকূলতা বলতে আপনি যদি দেখেন আমরা একটু আগে আলাপ করছিলাম ফার্স্ট বোলার গুলিকার একশো চল্লিশ প্লাস অল আর কোয়ালিটি অল দ্য ওয়েপন্স দে আর অ্যাকুরেট কন্ডিশনটা যদি দেখেন অ্যাটমসফিয়ারটা যদি দেখেন সাকিব আল হাসানের নতুন বলে ব্যাটিং করাটা দেখেন তো সব কিছু মিলিয়ে আমার মনে হয় আসলে সাকিব আল হাসানের ডিজার্ভ করে কোনো সন্দেহ নেই এবং একটাই বোধ একটা বিশ্বকর ঘটনা ঘটবে যদি সাকিব আল হাসান ম্যান অফ দ্য সিরিজ হন একটা একটা বিশ্বকাপে আট নম্বর হওয়া দল থেকে ম্যান অফ দ্য সিরিজ হয় এরকম কখনো ঘট মানে ঘটে ঘটেই নি একে কনফার্ম করে বলা যায় এটা ঘটেই নি কখনো এটা আসলে একটা বিরাট ব্যাপার আবার একই সঙ্গে সাকিব আল হাসান নিজেকে দুর্ভাগাও ভাবতে পারেন যদি তার জন্য ডিসঅ্যাডভান্টেজ হয়ে থাকে তাহলে এটাই হবে যে তিনি ক্যান্ডিডেট কিন্তু তার দল তো আট নম্বর হয়েছে ইয়েস এইটা এইটা আসলে কিছুটা হলো দুঃখজনক বাট সে কিন্তু একটা বড় একটা এক্সাম্পল সেট করে ফেলেছে যে না টিম বাংলাদেশের হয়ে সাকিব আল হাসান যদি এই কাজগুলি করতে পারে আপনি আমাদের ইয়াংস্টার্স বলেন টিনেজার বলেন তাদের জন্য একটা মাইল ফলক হিসাবে দাঁড়াবে সো জিনিসটা যেটা হচ্ছে যে দুঃখজনক বিষয়টা যদি না ঘটে বাট যদি এই ঘটনা ঘটেই যায় এটা বাংলাদেশ ক্রিকেটের জন্য আসলে বিশাল ঘটনা বিশাল একটা ঘটনা ঘটবে ফাইনাল নিয়ে একটু কথা বলি চোদ্দোই জুলাই বিগ ডে ফর ইংল্যান্ড স্পেসিফিক্যালি কারণ লর্ডসে তারা এর আগেও ফাইনাল খেলেছে ব্যর্থ হয়েছে তিনবার ফাইনাল খেলে তারা ট্রফি পায়নি এর আগে তো তাদের জন্য এই বিষয়টা আসলে শোকের অনেক বেশি এখন সেমিফাইনালে আমরা যে উইকেট দেখলাম একদম যে একদম সলিড ব্যাটিং এটা বলা যাবে না বোলারদের জন্যও কিছু ছিল ফাইনাল উইকেট আপনার কী মনে হচ্ছে ফাইনাল উইকেট আমার মনে হয় লর্ডসে আমরা আগেও দেখেছি উইকেট লাস্ট তিন চারটা ম্যাচ রাখিবে আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে টসে জিতে কেন তারা ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্তটা নিচ্ছে এবার এখানে মজার একটা ঘটনা আছে আপনি দেখেন যে ফার্স্ট ইনিংসের তিরিশ ওভার পর থেকে না বল গ্রিপ করা শুরু করে ডাবল বাউন্স হয় ফার্স্ট বোলারদের ব্যাক আপ লেন্থের আপনার ভেরিয়েশন কাজ করে আমি যদি সেমিফাইনালের দুইটা দেখি আরও তিন চারটা ম্যাচ যদি আমরা দেখি বাট কালকে সেকেন্ড ইনিংসের ইংল্যান্ডের ব্যাটিং দেখে কিন্তু আবার সেটা মনে হয় নাই তারা যেভাবে তারা প্রপার ওয়ার্ক আউট করেছে ইন এ সেন্স আপনি ভেরেন্ডর বলেন আর মিচেল স্টারকের যে পেইস এবং যে সুইং এরা কিন্তু পোস্ট ম্যাচে দেখাচ্ছিল যে তারা কিন্তু প্রপার প্র্যাকটিস করেছে উইকেটটা আসলে গড়ে এবং লর্ডসের উইকেটে যেটা হবে ইংল্যান্ড আসলে এমন একটা জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে লাস্ট তিন ম্যাচে যদি দেখি দুইটা ম্যাচে চেস করে থ্রি হান্ড্রেড প্লাস রান করেছে আবার কালকে চেস করতে গিয়ে অসাধারণভাবে ওইটাও ইয়ে যেত বাট অন্যান্য টিমগুলো কিন্তু সেটা পারেনি চেস করতে গিয়ে যদি জিনিসগুলি হয় বাট লর্ডসের উইকেটই আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে ফ্রেশ উইকেট হবে অনেক হার্ড উইকেট হবে বাট তারা দুইটা ইনিংসের ব্যাটিং বলেন বোলিং বলেন প্রপারভাবেই তারা কিন্তু ওয়ার্কআউ
সাবেক ক্রিকেটার মনজুরুল ইসলামকে নিয়ে ফিরে এলাম আমি রাকিবুল হাসান আপনারা দেখছেন বিশ্বকাপ ক্রিকেট 2019 এবারের বিশ্বকাপ আসলে আমরা যখন ইতিহাসের পাতায় চলে যাব আসলে কোন বিষয় নিয়ে মনে রাখব মানে কি বিশেষত্ব আলাদা করবে অন্য বিশ্বকাপগুলো থেকে ওয়েদার ওয়েদার আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে কারণ অনেকগুলি টিমই ম্যাক্সিমাম প্রত্যেকটা টিমই তাদেরকে আসলে মানে মনে রাখার মতো কি হয় কি কিছু আক্ষেপ নিয়ে যায় যেমন বাংলাদেশ টিম কিছুটা হলে আমাদের লাক ফেভার করেনি আপনার যদি শ্রীলঙ্কার কথাও চিন্তা করে তারা দুইটা ম্যাচ হয়তো খেলতে পারেনি প্রত্যেকটা টিমই সাফার করেছে সাউথ আফ্রিকারও এক ধরনের আক্ষেপ ছিল যে শুরুতে আক্ষেপ ছিল বেশি ম্যাচ খেলে ফেলতে হয়েছে পরে তারা ফর্মে এলো শেষের দিকে যে রাইট তো ওয়েদারটা একটা আর ভালো দিকটা যদি দেখি যে টুবিয়নের সাকিব আল হাসানের অসাধারণ ব্যাটিং বোলিং এর ব্যাটিং বোলিং হ্যাঁ সে ভালো করতে পারে কখনো এটা মনে হয়নি 23 বছর পর ফাইনাল খেলে ইংল্যান্ডের যে বিষয়গুলি ইন্ডিয়া তাদের যে টিমটা কখনোই মনে হয়েছে যে এইখানে গিয়ে হেরে যাবে তো অনেকগুলো ইস্যুস প্রত্যেকটা টিমের জন্য পজিটিভ নেগেটিভ নিয়ে কাজগুলি করলে নেক্সট ওয়ার্ল্ড ক্রিকেটে তারা হয়তো এই জিনিসগুলিকে ওভারকাম করতে পারলে তাদের জন্যই ভালো হবে 2023 পরের বিশ্বকাপ যেখানে ভারত স্বাগতিক হবে সেমিফাইনাল কি 2023 এ থাকবে কি মনে হয় মানে ভারত থেকে একটা ঘটনা ঘটলেই আইন যেভাবে চেঞ্জ হয় মানে আমরা 2007 এ দেখেছি আমরা যখন নকআউট করে দিলাম ওদেরকে গ্রুপ থেকে তারপরে কিন্তু মানে ফরম্যাট নিয়ে অনেক গবেষণা হলো এবং তার শেষটা হলো হচ্ছে রাউন্ড রবিন লীগ সবাই মিলে এখন আইপিএল এ যেমন কোয়ালিফায়ার ফর্মুলা আছে তারা চাচ্ছে সেই কথাটা প্রপোজ করেছে কি মনে হচ্ছে এটা আসলে মানে কিছুটা হলেও দুঃখজনক আসলে আপনি আপনার সবকিছু যখন আপনার ভালো যাবে সেটাই যে ঠিক হবে যখন আপনার ভালো যাবে না ওইটাই যে ঠিক হবে না এটা আসলে তাহলে ওয়েদারের কি দোষ করলো ওয়েদার কি দোষ করলো এক্স্যাক্টলি আপনি নিউজিল্যান্ডের কাছে কেন হারবেন ঠিক আছে ওইটাই বললাম আবার রিজার্ভ ডে সেটাই রিজার্ভ ডে না থাকলে কি হতো জিনিসগুলি এখন ওই সময় আছে প্রত্যেকটা হচ্ছে রিজার্ভ ডে রাখার ব্যবস্থা হতে পারে বা যে বিষয়গুলি বাট এটা ঠিক না বাট হ্যাঁ এই যে যে ফরম্যাটগুলি নিজেদের মন গড়া মতো না করে আমার মনে হয় আইসিসি এটার বেস্ট ডিসিশন মেকার তারা কোন দিকে যাবে বা কি করবে সেটা আসলে দেখার বিচার লেটসি যে ডিসিশন কোন দিকে যায় আর কি সেটাই কারণ এটা এখন বিশাল একটা টকিং পয়েন্ট কারণ আরও দেখেন সেই বিশ্বকাপটা আবার যেহেতু ইন্ডিয়া স্বাগতিক হবে তাদের একটা প্রভাব থাকবে সব মিলে আসলে সেমিফাইনাল থাকবে কিনা মানে সেমিফাইনাল তার ভবিষ্যৎ নিয়ে সংকট দেখেন যে ওই ফরম্যাটেও যদি কাজ না করে তখন কোন ফরম্যাটে যাবে নোবডি নোজ নোবডি নোজ নতুন ফর্মুলা যেতে হবে আচ্ছা সব মিলে এবারে বিশ্বকাপ মানে সার্বিকভাবে কেমন গেল মানে যেহেতু আর একটি মাত্র ম্যাচ বাকি আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে ভালোই লেগেছে ভালোই লেগেছে ইন এ সেন্স আপনার উইকেটগুলিতে যেভাবে দুই তিনটা ক্যারেক্টার শো করেছে এই ক্যারেক্টার ছিল হ্যাঁ অ্যাডজাস্ট করাটা আপনি দেখেন 300 রান প্লাস করে ম্যাচ জেতা শ্রীলঙ্কা শুরু করলো 220 রান করে ইংল্যান্ডকে হারানো মাঝে পাঁচ ছয়টা ম্যাচ আবার দুশো বিশ করে উইনিং স্কোর আবার লাস্টের দিকে যদি দেখি আবার দুশো তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ করে ম্যাচ জেতা যায় না আবার একটা জিনিস দেখতে পেলাম যে পাঁচ ওভারে তিন চার উইকেট পড়ে যাওয়া তো এই যে যে মাল্টি যে ভেরিয়েশনগুলি এইটা আসলে আমার কাছে অনেক মানে স্টার্টিং পনেরো ডে মানে পনেরো দিন ছিল হচ্ছে তিনশো প্লাস রাইট তারপরে যে আসলো হচ্ছে আড়াইশোর নিচে উইনিং স্কোর মানে ভেরি গুড উইনিং স্কোর এখন মনে হচ্ছে এখন খেলা হচ্ছে টু সেভেন্টি টু এইটটি টু নাইনটি এরকম একটা খেলা হচ্ছে ঠিক এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি তো এই এই যে যে তিনটা ফেজ এই তিনটা ফেজ কিন্তু যারা বেটার টিম যারা বেটার অ্যাডজাস্ট করতে পেরেছে তারাই কিন্তু আপনার এইখানে এসে পৌঁছেছে আপনি যদি দেখেন যারা কিন্তু এক গেমে ক্রিকেট খেলেছে বা খেলতো তারা কিন্তু কখনোই এই জায়গাটা আসতে পারেনি বা পারতো না তো এই যে যে অ্যাডজাস্টমেন্টগুলি আমাকে ভালো লেগেছে যে এই অ্যাডজাস্টমেন্টের জন্য হয় কি আপনার ওই কোয়ালিটি প্লেয়ারগুলিকেও অ্যাডজাস্ট করতে হয় অ্যাডজাস্টমেন্টের জন্য প্রিপেয়ার করতে হয় যেটা আসলে এই বেটার দুইটা টিমের প্লেয়ারগুলি অ্যাডজাস্ট করেই তারা কিন্তু কোয়ালিফাই করেছে ফাইনালে এবং দেখেন ব্যাটসম্যান বোলারদের পারফরমেন্সও তাই বলছে উনত্রিশটা সেঞ্চুরি হয়েছে সোফার যার মধ্যে সর্বোচ্চ হচ্ছে একশো ছেষট্টি উঠেছে ওয়ার্নার করেছেন ওয়ান ফিফটির উপর দুটো ইনিংস আছে একটা রয়ের একটা ফিঞ্চের একই সঙ্গে বোলাররা রেকর্ড ভেঙেছেন কারণ আপনি স্টার্ক হচ্ছে ছাব্বিশ উইকেটে এক বিশ্বকাপের রেকর্ড ভেঙে সাতাশ উইকেটে গেছেন তো সব মিলে আসলেই বোধ হয় ইভেনলি সম্ভাবনা ছিল বা কোনো দল ডিপ্রাইভ মনে করেনি কোনো গ্রুপ ডিপ্রাইভ মনে করেনি ওপেন ছিল সবার জন্য ব্যালেন্স একদম পুরোপুরি ব্যালেন্সই লেগেছে এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপার কি এখানে যেটা বললেন যে কোয়ালিটি ব্যাটসম্যান কোয়ালিটি বোলার টেকনিক্যালি স্ট্রং ব্যাটসম্যান এবং টেকনিক্যালি বলেন পারফেক্টলি স্ট্রং ফাস্ট বোলার তারাই কিন্তু এখানে আপনার ডমিনেট করেছে ওয়ার্ল্ড কাপে তার মানে বোথ সাইডে হয় কি যদি এই ধরনের উইকেট থাকে এই ধরনের সিচুয়েশন কন্ডিশন থাকলে আপনি যদি ডোর ওপেন করে দেন ওকে ইফ ইউ আর এ স
ICC Championship bolen. Udher 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 system ta udher format ta. I'm sure apniyo England edition udher system bolen format bolen proper way to hai. Tarman ita bolsi na jo unna na deshguli kore na ba pare na sheta na. Shab kichhu mudhe kya na jata legacy tha ke. Jena aristocracy tha ke. To theme song ta ke dekhen tarar jeve shajiye chhe. Oiter bhabe jawa. Char bocho ta ke team ta ke plan puri kolpo na wise. निये जावा इर मुद्दे खराब सिचुएशन टके नेगेटिवली ना निये पॉजिटिवली निये कम्बैक करो व्हिच इज रियली गुड फॉर वर्ल्ड कप कमिंग होम तो आर एक टा मौजूद दिक्कत है जे इंग्लैंड के क्रिकेट टा जो दी ठीक है थकते चाहे तादर एक टा ट्रॉफी अशुले दौर कर मतलब वर्ल्ड कप एर मोतो ट्रॉफी कारण � जोधी उतारे इटा जॉन मोदी अच्छे। विशेष कर आमी कथा बोल सीला मौन के शंगे कथा बोल सीजा इंग्लैंड आ चेन। जो खाने की तो वर्ल्ड कप होते हैं, शेरों को आप इधर खूब आ चेटा बोला जावे ना। यस, वो रखते एक बेशी प्रोफेशनल, बट जरा अगर फॉलो करे देख बिन, टेस्ट देख बिन कार आएग फिफ्टी ओवर से देखने बार में आने में ऐसे एकदम पूरा पूरे आपने के पहले जेक कर चें टी ट्वेंटी तो देखने एक धोने एक ता सपोर्ट आ रहा है तो उरा वही जिन्हें गुली के बेस को रही एवं आमिशी और जरा अनेक फॉलो कर चेना क्रिकेट इंग्लैंड की उधर जो नो दे डोंट बोल जरा फॉलो कर चें अनेक फॉलो बांग्लादेश टीम से फाइनल ए क्वालिफाई कोरी नहीं कोरे नहीं तो शेख है तो इंग्लैंड के कासे ट्रॉफी टा था क्लेक्टर जी नहीं शबे उधर क्रिकेट टास्कोले डेवलप करूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड जो द क्रिकेट डेवलप करे ना शब्द कुछ मिलाए पुत्ते का देशी वो भालू जी नहीं इस्टेके फॉलो कर बे वंग किंतु जो दी क्रिकेटी और दृष्टिकोण थे के बोले ये अपने आपका सामान्य शेष प्रश्न आज के क्रिकेटी और दृष्टिकोण थे के वो कि इंग्लैंड ये गया था के फाइनले यस क्रिकेटी और दृष्टिकोण थे के फाइनले ये गया था के ए कारण है कारण एस ए एक्सप्लेयर्स जो अभी ए वर्ल्ड कप है तादेव प्लान पूरी कल्पना बोले� प्लेयर देर एटीट्यूड बोलें तादेव बॉडी लैंग्वेज बोलें तादेव क्रिकेट खेला जेह धरुन टा बोलें अम्म अनेक किस्सू शिक्षे ची जानते पेरे ची तो शिक्षे ते जो दी बोली ऐसे पर्सनली भी अमर कसे मन है तादेव ए दिखते ही आश्वले डिजर्व करे आश्वले मंजूर इस्लाम आपने का अशंक होता नवाद आमदर उन माझे आरो एक ठीक दिन आते हैं तार पर आम्रा किन्तु फाइनले कौन दल फेवरेट शे विषय आलोक शेरे फिल्म जो दियो एकी विषय है तो आरो कथा बोल बो आम्रा फाइनले बर एमोन दो टी दौले शेष है जरा विश्व कप कहोनो जेते नहीं फले नोटुन एक टा दौल के आम्रा चैम्पियन हिसाबे पावो शेखने आते